పోరాటం శత్రువుతో తలపడటం విజయం కోసం శ్రమించటం యోబు గ్రంథం ఏడో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన ప్రకారం భూమి మీద నరుల కాలం యుద్ధకాలం కాదా అని వాక్యం సెలవిస్తుంది తల్లి గర్భంలో నుండి బయటికి రావడానికి ప్రారంభమైన పోరాటం ఈ లోకయాత్ర ముగిసే వరకు మానవ జీవితం ఒక పోరాటమే పోరాటం లేకపోతే ప్రాణం లేనట్టే పోరాటం చేయకపోతే మరణం చేరు అయినట్టే పోరాటం విజయాన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ శత్రువు గుండెల్లో గుబులు రేపుతుంది అందుకే యుద్ధ భూమిలో పోరాటం కంటే శత్రువుని గుర్తించడం ముఖ్యం శత్రువుని గుర్తించలేని నీ పోరాటం శక్తిహీనమైపోతుంది స్నేహితుడా నీ శత్రువు ఎవరు నువ్వు ప్రపంచానికి హీరో కానీ నీ శరీరం దగ్గర జీరో నువ్వు చెప్పిందే లోకం చెయ్యాలంటావు కానీ నువ్వు మాత్రం శరీరం చెప్పిందే చేస్తావు నువ్వు బాసువో బానిసవో నిజమైన యుద్ధరంగం భూమిపై లేదు నీ హృదయంలోనే ఉంది నీ శత్రువు లోకంలో లేడు నీ హృదయంలోనే ఉన్నాడు నువ్వు చేయవలసిన పోరాటం లోకంతో కాదు నువ్వు పోరాడవలసింది లోకులతో కాదు నువ్వు పోరాడవలసి నీతోటే నువ్వు జయించవలసింది నిన్నే నిన్ను నువ్వు జయించగలిగితే ప్రపంచాన్ని జయించినట్టే శత్రువుతో యుద్ధం చేయనివాడు సైనికుడు కాదు పాపంతో పోరాటం చేయనివాడు క్రైస్తవుడు కాదు పాపంతో రాజీపడి లోకంలో చచ్చిపోయావేమో సైనికుడిగా ఉండాల్సిన నీవు శ్మశానంలో కలిసిపోయావేమో మిత్రమా చచ్చిన సింహం కంటే బ్రతికున్న కుక్క మేలు అందుకే లే వాక్యమనే ఖడ్గాన్ని ధరించు ప్రార్థన అనే ఆయుధాన్ని పట్టుకో విశ్వాసమనే డాలును పట్టుకో లే నిర్జీవం నుండి ఉజ్జీవానికి పాపం నుండి పరిశుద్ధత కొరకు పాపం మీద పోరాటం చేయి బలహీనతల మీద పోరాటం చేయి విజయాన్ని పొందే వరకు నీ తుది శ్వాస విడిచే వరకు సాతాను తల చితక త్రొక్కే వరకు ఈ పోరాటంలో నీ పరుగు ఆపకు ఆ తండ్రి రాజ్యం చేరే వరకు సైనికుడా సిలువ సైనికుడా ఈ పోరాటంలో విజయం నీదే ఈ యుద్ధ భూమిలో కిరీటం నీదే తండ్రి రాజ్యంలో సింహాసనం నీదే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి